ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனலில் வந்து விக்னேஷ் இந்த வீடியோ ஆர்ஆர்பி குரூப் டிக்கான முக்கியமான ஒரு அப்டேட் அது ரிலேட்டடான வீடியோ தான் என்ன அப்படின்னா சிசிஏ கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ட் அப்ரெண்டிசஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் அப்ரெண்டிஸாகவே கன்சிடர் ஆக மாட்டீங்க ஸோ ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா நேற்று நைட்டு தான் இந்த அப்டேட் வந்தது அதில் இருந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்டு சில பேர் தப்பாக இதை ஃபில்அப் பண்ணிட்டு தப்பாக ஆயிடுச்சுலாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி டீட்டெயிலான வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்சிவிடி இஷ்யூ பண்ண சர்டிஃபிகேட் சரியா என்சிவிட்டினா நான் சொன்ன இல்லையா நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் அப்படின்னு ஸோ அந்த என்சிவிடி இஷ்யூ பண்ண சர்டிஃபிகேட் எப்படி இருக்கும் அண்ட் நம்ம அந்த அஃபிஷியல் லிங்க்கில் போயிட்டு என்னெல்லாம் அப்டேட் பண்ணணும் அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஒரு என்சிவிடி சர்டிஃபிகேட் அதாவது ரயில்வேல கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண அப்ரெண்டிஸ் ரயில்வேல மட்டும்தான் சரியா ரயில்வே கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்ரெண்டிஸ் சிசிஏஏவா இருந்தால் அவங்களுக்கு ஃபைனல் இயர்ல என்ஏசி அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அதாவது நேஷனல் அப்ரெண்டிஷிப் சர்டிஃபிகேட் சரியா நேஷனல் லெவல் சர்டிஃபிகேட் அது அதை இஷ்யூ பண்ற கவுன்சில் தான் இவங்க நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் ஸோ எல்லாருமே அப்ரெண்டிஸ் ஒன்ஸ் முடிச்ச பிறகு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் சிசிசி அது தனி அப்புறம் அந்த இன்ஸ்டியூட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் ஷீட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இது ரெண்டுமே அவங்க கேட்கல சரியா மூணாவதாக இருக்கிற இந்த என்ஏசி நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் இதில் இருக்கிற சில டீட்டெயில்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிறது இதில் உள்ள நம்பர்கள் எடுத்து எடுத்து என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது தப்பு ஓகே ஒரு என்ஐசி சர்டிபிகேட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மெசேஜ் யாருக்கெல்லாம் வந்திருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மெசேஜ் இன்னைக்கு மார்னிங் ஆர்ஆர்பி அப்ளை பண்ண எல்லாருக்குமே இந்த மெசேஜ் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து இதை எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க லைக் நோட்டிபிகேஷன்ல இருந்தது அப்படியே ஒரு மெசேஜ் ஆமிச்சிருக்காங்க ஆர்ஆர்பி ல இருந்து இட் இஸ் இயர் பை இன்ஃபார்ம் தட் த கேண்டிடேட்ஸ் ஃபில்ட் தேர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அண்டர் சென் ஆர்ஆர்சி ஜீரோ ஒன் பார்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஆர்ஸ் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ட் அப்ரெண்டிஸ் சிசிஐஏ ட்ரைன்ட் இன் ரயில்வே எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபீட் தேர் மார்க்ஸ் ஆர் சிஜிபிஏ ஆர் கிரேட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஆஸ் பர் என்சிவிடி சர்டிஃபிகேட் த்ரூ த பிலோ மாடிஃபிகேஷன் லிங்க் ஃபீடிங் ராங் மார்க் சிஜிபிஏ கிரேட் ஷல் டிஸ்குவாலிஃபை தெம் ஃப்ரம் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் வெயிட்டேஜ் ஏதாவது தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க சிசிஏவே கன்சிடர் உங்களை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு எந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் வெயிட்டேஜ் அது எதுவுமே கிடையாது வெயிட்டேஜ் தெரியும்ல உங்களோட மார்க்ல இருந்து ஒன் பை த்ரீ எடுக்க போறாங்க அதை பத்தியும் நான் சொல்றேன் சரியா இஃப் த கேண்டிடேட் ஃபெயில்ஸ் டு ஃபீட் தேர் என்சிவிட்டி மார்க்ஸ் சாரி வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஷல் நாட் பி கிவன் டு தெம் த லிங்க் ஃபார் ஃபீடிங் என்சிவிட்டி மார்க்ஸ் ஹஸ் மீன் ப்ரொவைடட் ஆல்ரெடி லிங்க் கொடுத்துட்டாங்க அதையும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாசம் எண்டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டைம் இருக்கு ஸோ ஒரு ரயில்வேல அப்ரெண்டிஸ் பண்ணவரோட என்ஏசி சர்டிஃபிகேட் நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை இஷ்யூ பண்ணுறவங்க தான் இந்த நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் என்சிவிடி சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் ப்ரைவசி ரீசனுக்காக நேமு மற்ற டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே ஹைட் பண்ணிட்டேன் சரியா அதில் மெயினாக அவங்க உங்களை கேட்குறது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்டுவேன் அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது இதுதான் உங்களோட சர்டிஃபிகேட் நம்பர் சரியா அதில் ஒரு காலம் இருக்கு அதாவது உங்களோட லிங்க்ல வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இதுதான் சிக்ஸ் டிஜிட் இருக்கும் சரியா இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் அவங்க உங்களோட இன்ஸ்டியூட்டோட ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக போடுற சீரியல் நம்பர் மாதிரி சர்டிஃபிகேட் நம்பர் இதுதான் ஓகேவா நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் யார் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் பேக் முடிச்சவங்களுக்கு சர்டிபிகேட் இந்த மாதிரி இருக்கு பட் இப்போ லேட்டஸ்டா த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ்லாம் முடிச்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் சர்டிபிகேட் வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த சர்டிபிகேட் தான் இது ஸோ அந்த சர்டிபிகேட்டும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த சர்டிபிகேட்லேயும் பாருங்க இது இருக்கும் நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் சர்டிஃபி
அதுதான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேண்டிடேட்டை எடுத்துப்போம் இவர் ஒரு அப்ரண்டிஸ் பண்ண கேண்டிடேட் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவரோட ஃபைனல் எக்ஸாமில் எழுநூறுக்கு ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு சரியா இதை எப்படி ஒன் பை த்ரீ ஆக்கி அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதை வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் ஏன் ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க உங்களோட குரூப் டி எக்ஸாமே நூறு மார்க்குக்கு தான் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி நூறு மார்க்கு இதை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க எப்படி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் ஹண்ட்ரட் இன் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கட்டு செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ரிமைனிங் த்ரீ செவன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது என்னது இவரோட மார்க் எதுக்கு அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு எழுபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு மார்க் அப்போ இவர் எதில் எடுத்திருக்காரு அவரோட ஃபைனல் எக்ஸாமில் அப்ரண்டிஸ் பண்ணும்போது எடுத்திருக்காரு இதில் ஒன் பை தேர்டை எடுப்பாங்க ஸோ இதில் ஒன் பை தேர்டு டூ சார் த்ரீ ஃபோர் டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் சரி நான் அப்ராக்சிமேட்டாக இதை டுவெண்ட்டி ஃபைன் கூட எடுத்துக்கிறேன் சரியா ரஃப்பாகவே போடுவோம் சும்மா கால்குலேஷன் புரியும் அவ்வளோதான் அப்போது இவர் சிபிடியில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காரோ அதிலருந்து இன்னொரு ஒரு இருபத்தஞ்சி மார்க் இவருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுவாங்க சரியா இதுதான் அப்ரண்டிஸோட வெயிட்டேஜ் அண்ட் இதுதான் உங்களோட என்ஏசி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூடு பை என்சிவிடி இப்போ இந்த சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் கையில் வைக்கணும் சரியா யாரெல்லாம் இந்த லிங்க்கில் போய் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறீங்களோ அவங்க கையில் என்ன வச்சுக்கணும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இந்த என்ஐசி சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் ப்ளஸ் உங்களோட மார்க் ஷீட் கையில் வைக்கணும் ஏன் மார்க் ஷீட் நான் சொல்கிறேன் இருங்க சொல்கிறேன் அதுக்கும் ஒரு வேலை இருக்குது சரியா இப்போ வாங்க அந்த லிங்க்கில் போய் என்ன ஃபீட் பண்ணணுமோ அதை ஃபீட் பண்ணணும் ஸோ ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பழசு டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் நாலாம் மாதம் வந்த ஒரு அஃபிஷியல் அப்டேட் ஆர்ஆர்பியிலேருந்து வந்த அப்டேட் தான் இங்கே பாருங்கள் ரயில்வே ஆர்ஆர்பியோட வெப்சைட் தான் நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு சேஞ்சஸ் ஒன்று பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னா வெயிட்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்ன அவங்களோட என்சிவிடி அவங்களோட எக்ஸாமினேஷனில் அவங்க எடுத்த ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த மார்க்ஸ் In preparation of the final merit list after conduct of CBT. After CBT, CBT is the one third of the mark that shall be based on NCVT. This is the one that you add. Okay? Okay. This is one way it is. And then you have physical detail. You have already told the details of the details. You have to inform yourself. So now you are on the RRB website. You have to add the website to the website. You have to add the website to the website. You have to add the website to the website. Click here. ஃபார் அப்லோடிங் என்சிவிட்டி மார்க் ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதை நான் ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி காட்டுது ஸோ இங்கே நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் அந்த செக்யூரிட்டி கோட நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணணும் ஓகே ஃபார் சம் ப்ரைவசி ரீசன்ஸ் நான் அதை ஹைட் பண்ணுறேன் ஓகேவா தென் டேட் ஆஃப் பர்த்து தென் இந்த செக்யூரிட்டி கோட் கொடுத்து நான் சப்மிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சப்மிட் பண்ண உடனே உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இதில் காமிக்கும் அதாவது உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கேண்டிடேட்டோட நேம் என்ன ஜோனில் அவர் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வாங்க கீழே இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா அப்ரண்டிஸ் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி எங்கே அப்ரண்டிஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகும் எந்த ரயில்வே ஜோனில் பண்ணிருக்கீங்களோ சதன் வேணா சதன் நாதன் வேணா நாதன் அப்ரண்டிஸ் கோர்ஸ் ரிசல்ட் டைப் ரிசல்ட் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்திருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து கிரேட் வராது சிஜிபிஏ வராது வெறும் மார்க்ஸ் தான் மார்க்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வரும் சரியா அண்ட் தென் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் இதெல்லாமே உங்களோட மார்க் ஷீட் ஆர் என்ஏசி சர்டிஃபிகேட் அது எல்லாத்துலேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க சரியா அவுட் ஆஃப் எத்தனை மார்க் அப்படிங்கிறத என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் என்ட்ரி பண்ணுங்க போதும் சரியா அப்டைண்டு மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்த மார்க்ஸ் என்னவோ அதை என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் என்டர் பண்ணதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பர்சன்டேஜ் வந்துடும் அந்த பர்சன்டேஜில் நான் கால்குலேட் பண்ண மாதிரி ஒன் பை த்ரீயை அவங்க ஆட் பண்ணிடுவாங்க சரியா டூ யூ ஹேவ் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் சர்டிஃபிகேட் நம்பர் எல்லார்கிட்டையுமே இருக்கும் ஸோ எஸ் கொடுத்துக்கோங்க எஸ் கொடுத்த பிறகு கேட்குறது அந்த சர்டிஃபிகேட் நம்பர் ஸோ சர்டிஃபிகேட் நம்பர் எது என்ஏசி சர்டிஃபிகேட்டில் நான் சொன்னல டாப் ரைட் கார்னரில் ஆறு டிஜிட் நம்பர் அதுதான் உங்களோட சர்டிஃபிகேட் நம்பர் அதை என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ டேட் இந்த சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ டேட்டுக்கு நீங்கள் உங்களோட மார்க் ஷீட்டை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் மார
சாரி ஐ இயர் பை டிக்ளேர் தட் ஃபீடிங் ராங் மார்க்ஸ் ஷால் டிஸ்குவாலிஃபை இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்கள் அந்த டிக்ளரேஷனை டிக் பண்ணணும் தென் ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் எப்பயுமே எல்லாருக்குமே சொல்கிறது ஒரு தடவை ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துருங்க ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்த உடனே அகைன் உங்களுடைய டீட்டெயில் எல்லாமே ஒரு முறை காட்டும் இதில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு முறை கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்த ஒன்று பர்ஃபெக்டாக ஒரு பிரிண்ட் அவுட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதில் உங்களோட டவுன்லோட் டைமோட நீங்கள் எப்போ என்ட்ரி பண்ணியிருக்கீங்க எந்த டைம் அது அப்படியே என்ட்ரு ஆகும் இதை நீங்க என்ன பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லா பிரிண்ட் எடுக்கிறதுனாலும் எடுத்துக்கோங்க இல்ல அப்படின்னா இதை சேவ் பண்ணி இந்த பிடிஎஃப் டிரைவ்ல போட்டுக்கோங்க யாரும் கேர்லெஸ்ஸா அப்படியே மெயில் பண்றது இல்ல போன் மெமரியில விட்டுறது அப்புறம் டெலிட் ஆயிடுறது இதெல்லாம் ரொம்ப கேஷுவல் நிறைய பேருக்கு நடக்கும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க ஏன்னா அட் த டைம் ஆஃப் டிவி டிவியில இதை உங்களுக்கு மறுபடியும் அவங்க கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ பிரிண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க பிரிண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இங்க அடாப் பிடிஎஃப் ஆர் எனி சேவ் அஸ் பிடிஎஃப் எது கொடுத்தாலும் இது அப்படியே உங்களுக்கு பிடிஎஃப் சேவ் ஆயிரும் இது எல்லாமே முடிச்ச உடனே இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸும் எண்ட் ஆயிருச்சு அவ்வளவுதான் ஸோ அந்த பிரிண்டை மட்டும் நீங்க கேர்ஃபுல்லா வைக்கணும் வேற எதுவும் இல்லை வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்றேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்